，欢迎大家来参加贺氏集团大公子贺子坤和苏氏集团千金苏生的婚礼。不好了，不好了，新娘跳舞了。说你醒了，我还不信，没想到你命还挺大。曼曼，你怎么了？不要叫我曼曼，我现在是苏氏的董事长。我想，你应该叫我一声苏董事长吧？你怎么就成董事长了？还不是你逃婚把你爸气死，让我占便宜。曼曼，你这玩笑开的有点过了。好了，不要胡闹我。爸在呢，我有很重要的事情要跟他说。滚出去！不要出现在我家里。你疯了吗？这是我家，你让我滚出去？这得感谢你啊，我的好姐姐，让你爸生气，把苏家所有的遗产都给了我。怎么，当穷光蛋的日子不好受吧？这些年我拿你当亲生妹妹以后，只要是我有的东西，哪一样你没有？你就是这样回报我的？我可没忘，家里买的首饰都是你先挑，所有换季的衣服我都穿你剩下的，我用的都是你不喜欢的东西，我就是你们家养的一条狗。不是这样的，你说。你有的我也有，那请柬呢？为什么每次只有一份？我就像一个丫鬟一样跟在你身边你以为你还是那个不可一世的千金大小姐吗？现在这个家，是我苏曼的，而你，只是一只丧家犬。那些污蔑我的药品，是你散播出去的吧？看来，你还不算很蠢。推我溺水的人也是你吗？一个为了赌钱把我卖了的哥哥，要不是你救了我，我就算不死在他的手里，也会饿死在街头的。那你接下来打算怎么办啊？啊，姐姐
，求求你带我回家吧，我会洗衣服、做饭、收拾屋子，我都会。只要你带我回家，我什么都听你的。<笑>姐姐，我从来没穿过这么漂亮的裙子，住这么大的房子。妈妈，以后这里就是你的家了。姐姐，你对我真好。我是贺子叶，想和你做笔交易。为了苏贺两家联姻，我就要嫁给贺子叶那个废物，而只有你配嫁给贺子坤，跟你没什么可聊的。总有一天你会来找我的。终于回来，我爸爸他。好了，我现在很忙，我不想听你们家里的任何事情。你是在生我的气吗？那天我去找你了，是我脸上出了意外，我才。好了，苏生，你现在已经不是苏家大小姐了，我干嘛还要跟你在一起？以后别来找我。上来。你说你崴到脚了，怎么不早点和我说啊？生生，你以后可不许再这样委屈自己了，你不要再逞强了，知道吗？思哲。你怎么可以对我这么好？傻呀，我是你男朋友，对你好不是应该的吗？我觉得，我好像是这个世界上最幸福的人，幸福的都有些不真实。你们，你们是谁？哎，干嘛？苏你们干嘛呀？放开我！苏哲，苏哲，放手！生儿，你就吃点吧，再不吃身体受不了。不吃，让我嫁给贺思坤，不如饿死我算了。吃点吧，我不吃，我就不吃。苏生，闹够了没有？老爷，生儿他不是故意的。你别护着他，他倒是被我惯坏了。苏生，我跟你说啊，婚礼请柬我已经发出去了。苏贺两家联姻，对苏氏集团来说是至关重要的。我不容许任何人来破坏它。我不可能做你们利益交换的牺牲品。今天我还去告诉你，除了思哲，我谁都不回家。我也把话撂着，姓思的那个穷小子，他也没安好心。我不许你这样说他，你是我亲爸吗？你现在眼里只有利益，根本就没有我这个女儿。我最后再说你一句，只要我还活着，你就别想跟姓司的那个小子在一起，除非我死了。生儿，生儿，感谢老天保佑，让你又醒了过来。要是你爸爸看到你醒了，他肯定会很高兴。兰姨，你先听我说，我记得爸爸生前把一部分股份转让到了你的名下。只要有这些股份在，我们还有机会夺回苏氏的。苏氏是爸爸的心血。生儿，兰姨对不住你。之前你昏迷不醒，你爸又……公司上下人心惶惶，慢慢就让我签了份协议，我什么也不懂，就糊里糊涂给签了。后来才知道，那是转让苏氏股份的协议。生儿，我对不起你，啊，生儿。你俩先下去吧，我有话要跟生儿说。是。生儿，姐姐，思哲在老地方等你，快去吧。嗯。大小姐，该您上台了。
伯伯，那我们就按上次说好的，分红增长百分之三十给大家。江秘书，您就帮帮我吧，我今天一定要见到麦克董事长。苏小姐，我不是不帮你，现在美心每天想见董事长的人多了去了，我尽力了，等我消息。好，能跟苏氏考核，除了贺氏，就只剩下美心几个程度就受不了了，你让我怎么相信你能应对贺家的上上下下？苏小姐，还是请回吧。就你这身材。帮我夺回苏氏，什么条件我都能答应，包括跟你结婚。啊？那我可要验验货。贺、哎、子烨，你再给我动手动脚，我让你断子绝孙！如果不想要明天的新闻照片太丑的话，就好好配合我演戏通过测试了，这是合作协议，我需要利用你的商业才能，帮我打败贺红飞。贺家最得宠的小儿子要对抗他老子，你不是跟我开玩笑吗？大家族的恩怨，别人不懂，苏小姐还不懂吗？喂，董事长要见你。我还有事，先走了。苏小姐，董事长在那边，马上过来。稍等一下。嗯。麦克先生您好，我是苏生。您作为美信集团的创始人，曾经创造了无数的商业神话。今天能够见到您，我十分的荣幸。听你这话，对我还挺了解。贺子烨，你你就是麦克？看来有必要跟苏小姐重新认识一下。我是贺子烨，也是麦克，合作愉快。合作愉快。没记错的话，这家姓贺，还轮不到你做主。哼，你凭什么替他说话？你知道他是谁吗？他是在婚礼上跟野男人逃跑的苏生，把他爸气死的苏生。不知道我那位好大哥，受得了你这张嘴吗？好大哥，你是？这是我的好弟弟，贺子义。好久不见，什么时候回来的？也不告诉哥哥一声。怎么？难道大哥不欢迎我吗？欢迎，非常欢迎。苏生现在是我太太，从今天起，我们会一起回来住。子毅，结婚这么大的事情，你怎么也不跟家里商量一下？苏小姐，你应该清楚，以你现在的名声，是绝对不可能进我们贺家的大门的。难听的话我就不说了，苏小姐还是请回吧。妈说的对，这贺家是什么门户啊？可不是随便谁都能进的。妈，您这么不想苏生留下来，是又打算把我送出去？这次是五年、十年，一辈子够。子毅，你好不容易回来，妈怎么舍得让你走呢？我都是为了你。那我真是要谢谢你了，谢谢您从小就把我送到外面去，让我一个人花天酒地、风流快活。行了，既然回来住了，明天就去公司吧。刚刚你爸那句话是什么？
么意思啊？你放心，就算他贺子义进了贺氏，那他也得听我这个总裁的。还是你沉得住气，苏生这个残花败柳，嫁给谁不好，嫁给贺子义。以后大家都住在这儿，抬头不见低头见的，我看他就是诚心找麻烦，让咱们两个难看。贺子义想的容易，我娶的可是苏氏集团的董事长。董事长不也是你太太吗？只不过呀、啊，我倒要看看这对野鸳鸯能搅出什么风浪来。让他进来吧。这是我的小儿子，从今天起他会每天跟着我来贺氏。大家好，我是贺子义，以后请诸位多多关照。好这次的三十周年庆晚宴是我为你在贺家安排的首秀。你可要好好展现你的价值。嘉宾名单很快就能确定，蒋菲菲经纪人已经答应我。蒋菲菲，你都能请到？不愧是人脉广泛的苏小姐。老头子真是越来越糊涂了，不能让他们两口子抢风头，你得让咱爸知道，靠得住的人只有你。对了，我听说公司国际海运业务已经连续好几个季度亏损，如果咱们帮公司解决这个大麻烦，贺子义就算有通天的本事，他也撼动不了你的位置。想跟我争？贺子义，你痴心妄想。合作愉快，菲菲，你先跟苏生签合同，这晚宴的事儿，你再放他鸽子。哼，违约金的事儿你不用担心，我双倍的赔给你。嗯，签这。哟，有些人可能要失望了，我们家子坤刚跟新达签了一年的合同，苏生，你再怎么折腾你那个破晚宴，也只不过是给我苏曼锦上添花而已。不到最后，谁输谁赢还未必。好啊。就算让你得意片刻，别怪我没提醒你，到时候有你哭着。爸妈，你不是跟高太太他们约了下午茶吗？怎么这么快就回来了？别提了，还不都是因为你那个，就是你那个伤风败俗的好姐姐。让我在太太圈丢尽了脸，真是好事不出门，坏事传千里。妈，我可跟苏生一点血缘关系都没有啊！苏生，你过来。妈，周年庆晚宴准备的怎么样了？宾客名单大部分已经确定好了。是吗？可我怎么听说你邀请了很多歌手来当嘉宾，人家宁愿得罪贺家，都不愿意跟臭名远扬的你共事呢？周年庆晚宴的细节。你怎么会比我这个负责人还清楚？难不成你？够了，苏生，说话也要有个分寸。没有证据，怎么能这么诋毁你妹妹？有这功夫，不如也学学你妹妹，随便就帮咱们贺氏接到几个亿的订单。妈，这都是我当儿媳妇儿应该做的。这不像某些人，只会让贺家在外人面前头都抬不起来。苏曼，你别欺人太甚。大和子坤回来了，对方公司资质都搞不清楚，就敢签这么大的合同，你还当什么总裁？子坤，帮帮帮！他。何子坤，你疯了吧？都怪你这个贪心的女人，要不是你非要跟苏生争，我怎么可能被心打骗？这下可好，不仅没赶走贺子义，我连总裁的位置都没了。不可能，心达绝对不是骗子，这中间是有什么误会？误会。你自己看，有什么话不能好好说，也不怕吓人听见笑话。苏曼啊苏曼，以前我还觉得你还是挺聪明的一个人，怎么能干出这种没脑子的蠢事？真是成事不足，败事有余。妈，我我真不知道这个贾总裁他是个骗子，我也是想帮子坤，不是？妈，子坤，你们就原谅我这一次吧。你们姐妹之间的恩怨我不管，你要是再敢连累到子坤。别怪我翻脸不认人！啊，不会，绝对不会，我知道错了
。夏先生，这是你的酬劳。都处理好了，是时候该走下一步棋了、嗯。什么？你说这一切都是苏生搞的鬼？好，你要的数我会一分不少的给你，但是我有一个条件，你要把这一切原原本本的告诉贺老爷子。新达事件虽然没有给公司造成直接重大经济损失，但是所造成的负面影响是非常严重的。我来做这个总裁，给我一个月时间，如果不能把这件事情的影响降到最低，以后所有的事。我都听你的，路是你自己选的，要是干不好，可怨不得别人。没想到贺子怡才了公司几天，就接替贺子坤做总裁。哎呀，豪门成口，今天让你得主，明天他上位，别太当真了。嗯，苏生，你这个贱人，你用这种下三滥的手段陷害我！你配不配比啊，妹妹？这你可就冤枉我了。人是你介绍给贺子坤的，合同也是你让他签的，怎么能算到我头上呢？要怪就怪你自己贪心了。苏生，你会为你做下的事付出代价的。哼，没有了蒋菲菲，我看今天的大戏你怎么唱。下面请欣赏歌后蒋菲菲带来的英文歌曲《Crow》。<笑>苏科主，不好了，蒋菲菲罢演了。罢演了？要不我再去找蒋菲菲好好说说，毕竟违约金是个不小的数目。不必了，恐怕违约金已经有人替他数了。那现在怎么办？贺氏要成为整个行业的笑话了。您是吗？是。看来大家的掌声还是不够热烈啊！让我们再次以最热烈的掌声，有请蒋菲菲小姐。苏<笑>生，你要是现在跪下来求我，我一开心，说不定让蒋菲菲给你点衣裳这么丑给蒋菲菲解约没有理由吗？笑，好妹妹。哎，那不是贺家大媳妇的姐姐吗？是啊。苏小姐，整个上流社会都在传你跟你妹妹的小叔子偷偷登记结婚，是真的吗？这事到底还挺清楚。你说的没错。偷偷的。她是我贺子怡的太太，也是本次周年庆晚宴的负责人。那么，请问贺太太，这次周年庆晚宴为什么不是由你的妹妹贺家大媳妇负责呢？首先，非常感谢各位贵宾和媒体朋友，百忙之中能来参加贺氏的周年庆晚宴。但是非常抱歉，今天我们没有为各位准备晚餐，也没有演出嘉宾。晚餐和演出嘉宾的全部预算已经作为公益物资送往需要我们帮助的地区。我的妹妹苏曼。以身作则，将为此次活动捐出一百万。让我们一起感谢苏曼的慷慨捐赠。在这里，我想对各位说的是，我个人的家事不应该去占用过多的公共资源。相比之下，大家应该把更多的重点放在如何帮助真正需要帮助的人们身上。何是好样的，好样的。不错，我相信在座的诸位也一定想为他们献一份爱心。今晚，所有与贺氏签订海运委托协议的朋友，你们的委托金，我们贺氏将全部进行公益捐赠。同时，贺氏还会拿出一笔资金来建立天使基金，用来帮助那些因为合作方违约而造成损失的企业渡过难关。贺氏将全面保障每一位客户的利益，让贺氏成为大家最可靠的合作伙伴。我捐二十万，我捐五十万，我捐一百万，我也一百万。不是。我要去老头子面前揭露，让他看清楚你这个恶毒女人的真面目。爸，你说的都是真的。苏生为了报复我，联合辛达一起来坑咱们贺氏。如果您不相信，我可以给贾先生打电话。贾先生，你把昨天跟我说的话再跟我爸原原本本的说一遍。我根本不认识苏生，就算你给过我钱。
我也不能说假话呀。你昨天可不是这样跟我说的呀，爸，不是不是不是这样的。可阿姨啊，爸，你听我解释。话说的还不够清楚吗？你这个贱人，妹妹，妈，你一定要给我做主啊！新达的事是苏生找人陷害我的，瞧瞧你干的好事！你用这种下三滥的手段来陷害我，这不是卑不卑鄙啊？这不可能！请问一下，何家大儿媳妇跟姐姐当众反目，背后原因是什么？你是哪家媒体？敢乱写，小心我告到你倾家荡产！不是，妈，一定是苏生，是他把这个视频发到网上去的。夫人，夫人，外面有好多记者呀。你最近给我安分一点，别再出去招惹是非。看好大少奶奶，不许她出门。是，妈，你还杵在这干嘛？应该关起来的人是苏生。贺奶奶，由您策划的贺氏周年庆晚宴让人印象深刻。那关于您的各种流言蜚语啊，也是不攻自破。最美少奶奶连续一周稳居热搜榜首，大家都说啊，贺太太不但人美，而且心善。对此你是怎么看的？首先，非常感谢大家对我的厚爱，我只是做了自己应该做的事情。很多网友啊都很期待你们能够参加真人秀节目，不知道二位最近有这方面的计划吗？真人秀的事情，还是要问一下我的太太啊。那贺总，您对您刚刚推出的贺氏电商平台有什么要介绍的吗？易买网的用户朋友们，大家好。易买网对贺氏来说是一种全新的尝试。贺氏不仅仅是一家实业集团，未来我们贺氏还会有很多的可能性。这次危机公关做得不错，你们夫妻两人上节目访谈，效果也很好。从小到大，你都喜欢跟我作对，但选太太的眼光还可以。子怡子又无人管教，还有很多不足之处。需要您这个当爹的来教会，真人秀就算了，咱们贺家不必参加那些。明白。可惜心如命薄，要是他还活着，请你以后不要再提我母亲的名字，你没资格。你，你这个逆子！我刚好经过，不是故意听的。啊！苏曼，你不是说只要我离开苏生就给我开健身房吗？钱呢？可以给你开健身房，但是我有一个条件。我怎么知道这一次你像不像现在一样又骗？机会给你了，要不要看你自己。什么条件？进。你要的销售报告，放着吧。贺子怡，我们聊聊吧。对，我要间大床房。哦，对了，给我布置的浪漫一点，有情趣一点。我昨天真的是刚好经过，不是故意偷听你们谈话的。贺子怡，你不至于这么小气吧？你要是这样的话，我们还怎么合作？昨天是我意气用事，既然我们是盟友，就应该彼此信任，不应该有所隐瞒。我正式向你道歉。好吧，那我就大人有大量，原谅你一次。我母亲是我父亲的初恋，我父亲在母亲最需要他的时候，选择了离开，让我母亲一个人。承受流言蜚语，在生下我不久之后，他就……没事了。小时候，每次我特别特别难过的时候，我妈妈都会这样轻轻抚摸我的头，说：“没事了。”啊，对了，这周末，宋先生和宋太太会来家里做客，这次是关系到我们两家彼此。是否能够达成合作
，你好好准备一下。没问题。想知道秘书的真相，八点到德鲁斯酒店二幺幺八号，那里有你想要的答案。过审。我有点急事，先走了。来。司哲，怎么会是你、啊？宋先生和宋太太感情特别好，他们在选择合作伙伴的时候特别看重家庭氛围，所以我们一定要让他们看到我们十分恩爱。放心吧，能否和宋氏合作，成败在此一举，我会竭尽全力的。宋先生、宋太太，欢迎你们！何少爷和少夫人真是郎才女貌啊！<笑>那宋先生、宋太太，请啊、嗯。这次度假怎么样？开心吧？还不错，挺有意思的。<笑>怎么回事？都几点了还不上餐？我去了好几次，我去后厨看看。不好意思，各位久等了。这是曼儿亲自做的菜，希望二位不要嫌弃。这是曼儿亲自做的菜，希望二位不要嫌弃。啊，二位就是宋先生和宋太太吧？欢迎来我们家做客，生儿啊，第一次在家里宴请贵客，招待不周的地方，还请二位多多担待。他呀还太年轻，很多事儿经验不足，以后我这个做婆婆的会好好教导他。原来是贺夫人啊，贺先生有这样的贤内助，真是好福气啊！<笑>宋先生谬赞了，要说贤良淑德，当属宋太太。对对对，来，啊、预祝我们宋贺两家合作愉快。好，合作愉快，合作愉快。啊，跟贺氏的合作，我得回去慎重的考虑一下。告辞，宋先生，宋太太，我送你们。不用了。我溺水的真相到底是什么？你喝了这杯酒，我就告诉你。说吧，没想到啊，苏生，你这么快就傍上贺子怡这棵摇钱树，那你是不是应该给我这个前男友一点小小的精神补偿啊？什么意思？你别过来跟宋氏的合作一定还会有点。家务事处理好了再跟我谈工作。哎，老爷子，你别生气啊，老爷子。爸，怎么样？给你准备的大床房还满意吗？是你发了短信。嗯，你别生气了，生儿他太年轻。年轻人贪玩都很正常，错就错在他不该不懂分寸，是我没有管教好。你要怪就怪我吧。慈母多败儿，你就护着他吧。好好好，我不说了。子坤最近一直在没日没夜的研究海运行业，我劝他不要那么拼命，他却跟我说他自己不孝，没有替你分忧。老爷，他可是你亲儿子，你可不能不管他。纸上谈兵，能有什么作为？子坤他也是一片孝心。你这么说话也太让人寒心了。哼，明天让他回公司上班吧。哎，妈。我去公司了。好，老公，去吧。苏曼这次做的不错，谢谢妈。但是太鲁莽，让人知道是你在背后捣鬼，连累的可是子坤。我知道了，妈，以后我会注意的。人心不足蛇吞象，在你眼里我做什么都不对，你什么都不满意。你来这里做什么？事情都替你办好了，你是不是也该兑现你的承诺了？拿着钱找个地方躲起来。
近期不要出现，不要让媒体拍到。放心吧。这不是偷情戏大女主吗？这么早出门，干什么去啊？会情郎家，我是不是会情郎，也要问你这个拉皮条的吧？你怎么，贺子逸是不是嫌你脏不要你了？怎么着也是贺家二公子啊，怎么就变成行走的大草原了呢？我看他什么时候受不了你。我劝你啊，想想离婚的时候，怎么多要点赡养费吧。好狗不挡道。苏少，你个疯狗！啊，是苏少，贺太太，跟你一起开房的男人是谁？小贺总已经向你提出离婚，是真的吗？贺太太，能回答一下吗？没有，贺太太，别走。哎，说两句吧，请不用谢。贺太太，贺太太，贺太太，公子，谢谢你。你以后不用来公司了。看来他真的要跟我离婚了。刚才，谢谢你。你以后不用来公司了。看来他真的要跟我离婚了。你回家避避风头。我明白，我不会拖累你的。给我点时间找房子吧，毕竟我的情况你也清楚。你的意思是，我们搬出贺家，单独过？啊？你不是说让我给你时间出去找房子吗？你不是要跟我离婚？你想违约？进，贺总，给媒体的律师函已经全都发出去了。好，知道了，出去吧。好，你是不是以为我要跟你离婚？所以刚才你才会那么失落？我我我才我才没有呢！我跟司卓是被苏曼陷害的，我和他什么都没有发生。那是你的私事，你要和谁谈恋爱与我无关。但是，请不要再影响到我们的计划。我以后会注意的，没什么事，我就先走了。嗯、苏曼怎么没下来吃饭？哦，她说不饿。妈，您早上怎么那么说苏曼啊？这次要不是她让苏生的仇视曝光，你儿子怎么可能重新回到何氏啊？哎呀，你懂什么？不能让苏曼尾巴翘得太高。既要让他帮你做事儿，又要让他觉得自己做的不够好，这样你才能拿住他。这姜还是老的辣嘛，您这招啊，高啊、嗯！啊，对了，今天在公司，我看到大堂有很多记者。贺子逸，不是想要撤热搜吗？我就给他添把火。任何有关苏生的新闻和热搜，明天我不想再看见。小何总，这次的事件影响这么大，一波未平，一波又起，发酵太快，我们根本撤不完。公司花了那么多钱养你们，就是为了让你们跟我说这些的吗？办法也不是没有，除非有更大的新闻。这么短的时间，上哪儿去找这么大的新闻？我不管你们用什么办法，热搜新闻必须给我撤掉。为了一个女人，你连自己的前途都不要了吗？你知道为了叫你当上这个总裁，我费了多大的劲儿，现在多少双眼睛在看着你，想把你从这个位置上赶下去。你可倒，自己把污点送上门，这个总裁你不想干了吗？我跟贺子坤，只不过是你的一枚棋子而已，何必说到我们父子情深一样？这个总裁的位置，谁来做你根本不在乎，你要的，只是一个听话趁手的工具。你这个逆子，给我滚！听说了吗？小贺总跟大贺总不是一个妈生的，可不是嘛！怪不得每次做大贺总的项目，到小贺总那都被卡着。这苏生有什么好的
。贺子怡竟然为了他把自己都打进去了。没想到这个贺子怡够蠢的，为了个女人，自寻死路。你盯着我看干什么？没，没什么。还能去哪儿？还能去哪儿？这么着急找我，是怕我想不开？贺子怡，都什么时候了，你还有心情开玩笑？你手机为什么关机了？没电了。你是真傻还是假傻？为了撤掉我的新闻，怎么连你自己也要搭进去啊？被你发现了，我对自己狠点儿，怎么跟老爷子斗？走，啊，吃饭去。等等我，堂堂的小贺总就欠你老婆吃这个？老婆？假老婆也许是老婆，苏生，你到底在说什么？什么叫假老婆也是老婆？老婆？这个称呼还不错，啊。你正来吃这个，那把我零钱给你。啊？你不要，那给我。哎呀！虽然热搜撤了，但是最近你还是要低调一点，毕竟贺家那几位可不是什么省油的灯。我早就想好了，我不会被苏满打倒的。我准备扩张小额电商，做做他的锐气。我的计划是这样的，这个手链到底有啥好的？二少爷，二少奶奶，你怎么会有这个？啊，是大少奶奶的，让我送去保养。那个手链有什么问题吗？退我泥石的人戴着一样的手链。你现在很纠结，虽然你很早就怀疑过推你下水的人是苏曼，但是真正把证据摆在面前，你还是无法去接受。疤还在世的时候，一直就在警告我要提防苏曼，我根本就想不明白，爸怎么会把他一辈子的心血交给苏曼？你是怀疑遗嘱有问题？好，我安排人去查一下那个手链。第二季度第一个月比去年同期下降百分之二十，第二个月下降百分之四十，哼，第三个月下滑百分之八十，这这还不难看？怎么算难看？苏东，很多企业看到贺氏在小额电商领域的成功，大家都在纷纷效仿。我们的业务人员想尽了办法，但也无力回天。又是苏氏，他们能干小额电商平台，我们也能干的。但是我们目前的资金情况，不要跟我说这些。不要跟我说资金，不要跟我说数据，这也不行，那也不行，你让我怎么办？看着苏氏倒闭吗？出去，出去还出在这干什么？不行，我不能看着苏氏倒闭。你怎么了？老公，你得帮帮我呀！别着急，投资这么大的事情。不是我一个人说了算的，要老爷子同意，还要通过董事会。你给我点时间，让我从长计议。老公，苏氏真的没有时间了，我就全靠你了。放心，晚上回去我就找老爷子。啊、苏氏这趟浑水，我不许你去趟。且不说苏氏是个无底洞，就算你把他给救活了，损失的是谁的利益？你为了一个外人，让贺氏利益受损。一般股东能放过你，你怎么跟你爸交代？老公，那你怎么说？本来爸都答应了，结果让苏生知道了，跟爸说不能出那笔钱帮苏氏对付贺氏。老婆，都怪老公没用。不怪你，又是那个苏生，欺软你不仁。就别怪我不义，这个贱人。苏曼的手链其实是客人自己设计的定制款，也就是说，这个手链是独一无二的。可以这么说，是苏曼害我父女阴阳相克
，还夺我家产，推我落水，我不会放过他的。眼下苏氏股票大跌，资金链断裂严重，此刻是下手的最好时机。没错，我希望你能帮我收购苏氏。好，我这就找人安排。苏氏附近欠了几个人多。啊！苏商最近在频繁的建大股东，恐怕是要有大动作了。当初让你跟苏曼结婚。就是想让他背后的苏氏帮你对付贺子怡，现在看来，这苏曼怕是要成为废弃了。妈，您还真是神机妙算啊！不让我跟我爸提苏氏注资的事情，不然现在要被收购的就不只是苏氏了。只是这苏氏一旦易主，想要对付贺子怡，恐怕就更难了。妈，您何必助长他人之情？就算没有苏曼，我贺子坤击败的也轻而易举。既然苏董事长没有在三个月的期限内让苏氏扭亏为盈，我们希望由更适合的人担任董事长。当初是你们要聘职业经理人的，现在怎么出尔反尔，反过来罢免我？既然苏董事长有异议，我提全体股东投票决定。哼，好啊，投票决定，我倒要看看你们谁手里的股份比我多。开始吧。等一下，苏氏内部股东大会，闲杂人等请出去。不好意思，我不是闲杂人等，我手里不多不少，刚好握着苏氏百分之四十一的股份，比你多百分之一。苏胜，你敢？同意罢免苏曼董事长职位的，请举手。同意苏生担任董事长的，请举手。苏生，你别得意的太早了，小心搬起石头砸自己的脚。恭喜你啊，苏董事长。以后请多指教。这是什么？你养母可能没有你想象中那么简单。李美兰的身份都是伪造的，她不是护士，她的真实姓名叫做王爱丽。在没有进入苏家之前，她一直靠出卖肉体为生。美兰呢？万一生病的这段时间，里里外外多亏了你照顾，两个孩子你也没少费心，辛苦你了。瞧你说的，这都是我应该做的。只要是夫人健健康康的，比什么都强。嗯，好，来，咱们吃饭啊，多吃饭。嗯、来来，给你盛汤，谢谢老爷。只要不哭啊，就兰姨在。就算兰姨有不堪的过去，那也是她的私事。兰姨没有伤害过任何人。你出事之前，有人看到苏曼和她在一起，而且关系十分亲密，所以。他们肯定很早以前就已经勾结在了一起。大乔同在一个屋檐下住了这么多年，关系亲近一点也正常的吧？你真的这样想吗？王爱丽，你都知道了，为什么要骗我？我不是有意要瞒你的。是你爸不让我说，这些年我极少出现在公众视野里，就是怕自己的过去被别人挖出来，连累了你和你爸，让苏家蒙羞。可是没想到，还是让你知道了。只是包不住我的，天下没有不透风的墙。你要是怕兰姨连累你，我明天就搬走，搬得远远的，搬到一个没有人认识我的地方去。那你为什么要签放弃股权的协议？为什么要帮苏曼？对不起，对不起。<笑>
，是我连累了你，都是我的错。你怎么忍心骗我和我爸？你还有良心吗？小曼也知道了我的过去，她用那段见不得光的经历威胁我。如果我不签，她就，她就让苏家人永远抬不起头了。你爸现在已经不在，我不能让他遭人非议。你还这么年轻，我可不能让别人在背后戳你脊梁骨。你就忍心骗我和我爸？你不会良心不安吗？现在你也嫁人了，你爸也已经不在了，我也没什么放不下的了，让我去死吧！你别跟我玩这套，我不死你死，你跟我好好活着，活着赎罪。都几点了，啥还不回来？哦。我在锻炼身体，让我靠一下，行吗？呃，没事了。怎么？看到他俩抱在一起，你生气什么？难不成贺子毅和苏生感情好，你旧情难忘了？苏曼，注意你说话的分寸。我在意的是旧情吗？我在意的是苏氏董事长。苏氏董事长，你就这么白白让给苏生？贺子坤，现在我们是一条船的蚂蚱，我要是不好过，你们谁都别想好过。好了，别吵吵。妈妈，苏生上来了。不要，我看着我都害怕。怕什么？有我在呢。苏生，你还害怕吗？我不怕，有你在，我什么都不怕。子叶，我会骑马的。贺子叶居然提前把瓶盖拧开了。嗯，你有没有觉得这边的空气还挺清新的？你还不承认？那不是因为我在你身边，所以你看什么都顺眼。小臭美女，这个送你。为什么是这刺猬？他多可爱啊！他的那些刺都是保护自己的伪装。那我就勉为其难，好心收留他了。今天谢谢你。啊，其实我也没做什么。我知道你今天一整天都想问安逸的事。我想好了，我已经没有爸爸妈妈，我失去的够多。安逸的事，就让它过去吧。既然你已经想好了，我尊重你的决定。一下子都说出来，感觉轻松了好多。贺总，目前我们有两位候选代言人，这位呢叫张意涵，形象青春帅气，亚洲顶流天团成员，人设积极阳光，粉丝百分之八十为十五到四十五岁的女性，基本符合我们平台的定位。这家伙到底在干嘛？这么久不回信息，可爱死了。小贺总，您觉得他比较可爱？啊啊，今天就开到这吧。哎，贺总，代言人还没定呢。来了，我刚好路过这儿。你不是今天要开？怎么会路过我这儿？嗯，那个苏氏，你有什么打算吗？贺子怡，你到底在说什么？我打算让苏曼净身出户，离开苏氏
，听你这口气，是有什么想法了？当然，贺子坤不是搞了一个网红直播基地吗？我的计划是这样的。别动。好了，我我我做饭团，你吃一口吧。你饿不饿？这些都是你给我做的啊。嗯，吃吧。好啊。你问我，我问谁？活着一个手废贫的。宿舍虽然在亏损，但不至于破产啊！一定是苏曼搞的鬼。李伯伯，李伯伯是财务总监，他一定有办法。你好，您拨打电话。没用的，苏曼跟财务总监肯定一早就将苏氏的资产转移到国外去了。我不行。您好，您拨打电话。你到现在还想不明白吗？苏曼可能一早就想好了，卖给我们一个空壳宿舍。没想到苏曼经商不行，玩起阴谋诡计倒还挺有一套，我差点被他骗了。可是谁能想到，黄雀在后，苏曼这一招釜底抽薪，苏生恐怕是再也难以缓过来了。大势已去，我们娘俩可以高枕无忧了。苏生再也搅不起什么大浪花了。妈，您现在下这种结论，未免为时过早。苏生已经落魄了，他哪来的那么多钱？这背后一定是有人帮他呀。这个人才是最大的敌人。这么一大笔钱不翼而飞，人家怎么会善罢甘休啊？您还是从长计议，早做打算吧。你瞧瞧，还没怎么样呢，就教训起我来了。他算个什么东西？妈，咱们做大事不拘小节。可是话说回来，您让苏曼转移走的那笔资金，就打算一直这么闲着？儿子，这事儿咱们得好好从长计议。三月，一个人喝酒多没意思呀！走。哥陪你乐呵乐呵去。滚！小姑娘，是不是敬酒不吃吃罚酒啊？你,你有病吗？你放了我！我的女人你敢碰？给我带出去！哎，别别别，大哥大哥大哥大哥,大哥！你是谁？别管我，我要喝酒。别喝了，我要酒了。别喝了，我要酒喝了。没有。这么大一笔钱不翼而飞，苏氏也我拿什么还给贺子怡？我就是一个丧门星，谁跟我在一起都会倒霉。走，跟我回家。我哪儿还有家？<笑>我的家早就被我毁了，我害死了我爸，贺子怡也被我害得倾家荡产。是因为我，你别管我。起床了，去公司该迟到了。不起，我就想这样多抱着你。哎呀，别闹了啊！哎呀，让我再多抱你一会儿嘛。哎呀，别闹了，起来了，起来了。乐乐爸爸。嗯你想不想有一个我们自己的家？你说我们搬出去住，当然想了。我哥们儿他们家老爷子在市中心开发了一片别墅区，能给咱们打折。有时间，咱们去看看。你爸他能给咱俩买房子，让咱俩出去单过吗？没有钱，咱们可以自己赚啊。我们现在基地有一个网红孵化计划，准备签一批网红，然后把他们打造成头部艺人。只是现在资金有点短缺。嗯，你要不要考虑投一下？保准你稳赚不赔。<笑>
。贺子坤，你休想打苏氏那笔钱的主意，那笔钱我自己有用的。我都这么随便一说，你急什么？白送给你的钱你都不要，当我没说，就当我自作多情啊。好了好了，我会考虑考虑的，把钱花起来，上班去。我就知道我老婆最同情打理了，来，这个。行了，快起床吧，我先起来了。好。哎呀，多吃一点。<笑>苏生不会是有了吧？<笑>我要当爷爷了。<笑>爸，我已经吃好了，我跟子怡先去公司了。苏轼既然没了。你就安安心心的在贺家当好儿媳妇，尽好妻子的本分，好好养胎。贺氏以后就不要去了。爸，我没事。你听爸的，在家歇着。让李大夫给他开点滋补安胎的药，他太瘦了。好的，你放心吧。嗯、贺子怡，你干嘛不跟爸解释清楚？我根本就没有怀孕。我自有我的安排。可是我们的协议里明明够了。你脑子里到底在想什么？你们结婚都快一年了，肚子怎么一点动静都没有？妈，这怀孕也是靠缘分的，急不得。我能不着急吗？再过几个月，苏生的母凭子贵了。他有本事怀孕，得看他有没有命当这个妈。你是不是宫斗戏看多了？让苏生流产，哪那么容易的事儿？这事儿要让老爷子知道，别说是你，就连我也要跟着你一起滚出贺家。你明天先去医院把检查做了。不是，妈，为什么我去医院做检查？生孩子又不是我一个人的事。你检查出来没问题，我自然会让子坤去。哎呀，少奶奶，这水桶太重了，还是让我来吧。我有手有脚的，这点活还干不了吗？老爷交代了。让我好好的照顾少奶奶，不能有一点闪失。少奶奶，您就别为难我们了。这还没怎么样呢，尾巴都翘天上去了。实在不行，曼曼，你就去做试管婴儿，孩子生得越多越好。妈，话不能这么说呀，我又不是生孩子的机器，这样和母猪有什么区别？苏曼，你记住。在贺家没有孩子，你什么都不是，母猪都不如。曼曼，妈也是为了你好，你也不想苏生争的家产比你多吧？我年纪大了，现在不替你们打算这些，将来你们靠什么在贺家立足？你好好考虑考虑。还是妈考虑的周全，我明天就去医院。哎。好孩子，你怎么在这儿坐着？贺子怡，你的计划到底是什么？为什么不能跟爸说真话？我天天什么都做不了，这跟坐牢有什么区别？是啊，我的计划到底是什么？为什么非要用这种借口把你留在身边？你如果是担心我逃跑不能还钱给你的话，我可以给你打欠条或者签合同。不管你提任何要求，我都能配合你。你不能，你不能把我软禁在这儿。你就这么想离开吗？怎么听不明白？他不是走不走的问题。我每天只能待在这儿的话，我怎么出去找证据？怎么把钱还你？好，你既然想离开，随时都可以离开贺家。我们的合作到此结束。结婚这种事儿，你都敢欺骗长辈，你真是太让我失望了。爸，我不是故意要骗您的。你跟子怡立刻离婚，贺家没有你这样的儿媳妇。带上你的东西离开贺家，以后永远不许踏进我贺家的大门。贺子怡跟苏生的婚姻是假的，他们只是签订了。结婚协议。苏氏，你抢不走，贺家少奶奶，你也坐不住了。苏生，你是永远都斗不过我的。怎么是你的？苏氏是我爸的，怎么就成了你的了？
，你每天晚上真的睡得着觉？<笑>王妈，把这个脏东西碰过的地方啊，都上上下下好好擦一遍，消消毒，去去晦气。愣着干嘛？还不赶紧滚！<笑>你想跟他走啊？干活去啊！到底耍了什么手段，让苏生离开贺家？苏生已经跟这个家没有关系了，以后不要再提了。苏生还是我法律上的妻子，你们没有资格赶走他。你还想骗我到什么时候？小叔子，咱爸已经知道你跟我姐姐协议结婚的事儿了。原来是你搞的鬼，回头我再跟你算账。到账啊！洗了碗后孵化精华再拖下去，我的肚子就要显怀了。到时候挺个大肚子，还怎么出镜啊？放心吧，小宝贝，你的千万级顶流网红跑不了。你骗我投资，原来是为了外面的狐狸精。宝贝，老公欠你小费，你在这儿休息一下。那你快点回来，医生不说没什么事儿。太无可了，你一会儿给我买瓶水去吧。好。你没事吧，宝贝？老公，刚才那个老女人欺负我，你看我的脸都被打肿了。多哥，老公回来晚了，以后不会让宝贝受人欺负了啊。再给我来一杯。苏曼，开连锁店正好没钱，你就自己送上门来了。干杯！爸爸，妈妈，妈妈，死者哥哥，死者哥哥。宝贝，要不这样，你先去国外待上一段时间。咱们现在还需要苏曼那个臭娘们的钱，可不能让她抓住我的把表。等我当上了贺氏的董事长，就风风光光的把你接进贺家。你你你怎么在这儿？不就是睡了一觉吗？你至于吗？昨天晚上你可不是这样的，热情的很呢、啊，这么快就翻脸不认人了？我可告诉你，昨天晚上的视频都保留着的。你给我，思成，你可认真。苏曼，你生起气来都这么可爱，我还真有点喜欢上你了呢。五百万，你给我五百万，我就把视频给你。好好休息，下次再寂寞，记得联系我。滚呐！你昨天晚上去哪儿了？为什么不接电话？我没婚吧？离婚？你要投资喜乐的新闻都已经发出去了，马上就要签约
，你现在又是闹哪样啊？赶紧签字，我们好聚好散。苏曼，苏曼，你竟然敢背叛我！我的女人太敢帮，把姓苏的给我埋了。是。你们是什么人？你们要干嘛？你碰了不该碰的女人，就该付出代价。给我上！苏生在这吗？十二没说他要来啊，你们俩吵架了？那没事了，我先走了。你怎么让我跟女婿说你不在啊？当初你俩连场婚礼都没办，就这么黑不提白不提的嫁给了何子义，到头来落得这种下场，兰姨替你不值啊！为什么？为什么好人没有好报，杀人凶手却能悠然自得的活着？这个世界怎么会是这样的？什么杀人凶手？推我溺水的人就是苏曼，她想要杀了我。你，你有证据吗？坏人必须受到惩罚。不想下半生在大牢里度过，就来湖边见我。苏生，苏生他想干什么？他到底知道多少？啊、视频，视频难道是他发的？苏生，你不是要见我吗？你出来啊！苏生，杀人的感觉怎么样？为了得到苏氏，你就要杀我？你说我？我没有。今天我让你血债血偿。我输了。我输了。我输了。我输了。我杀人了。我输了。我输了。红孵化计划开完发布会后，迟迟没有下文。网上已经开始流传喜乐网红基地资金链断了的负面新闻，新闻都拦不住。我要那条秘书有什么用？这么点小事都办不好。网红孵化计划必须推进，基地的楼都盖了，赞助商和网红也签了。一旦毁约，我连卖了喜乐都赔不起的。子金，我来想办法。是。你现在知道着急了？妈，当初就不应该放走苏曼这棵摇钱树。苏曼想离婚，没那么容易。那笔钱是我贺子坤的。你爸最近身体啊越来越差，怕是撑不了多久。他对你跟贺子义的态度，一直都让人捉摸不透，到现在还没立遗嘱。咱们得早做打算。你要是有个一儿半女的，也不至于这么被动。你爸就算再不喜欢你，看在孙子面上，也会多为你考虑考虑的。喂，贺太太，恭喜你。什么意思？你已经怀孕一个月了，报告单我会安排人快递给你。啊、怀孕了，我怀孕了。
现在怀孕，什么时候怀孕不和现在怀孕了？老天爷，连老天爷都不帮我！老婆，不是妈妈不要你，是你来的太不是时候了。你怎么在我家？出去！你是不是想说点什么？这事跟你没关系。出去！姓司的那个小子有什么好的？一个穷光蛋，竟然要为了他生孩子！你可以跟那个狐狸精胡作非为，凭什么我不可以？不过，姓司的那小子骨头还挺硬，忘了告诉你，恐怕你以后再也见不到他了。你把他怎么了？送上奶奶去医院！放开我！你要干什么，何子坤？打掉你的口子，阿楚。宝宝，是妈妈错，妈妈再也不会不要你了。小楚，你还做不做了？谁都别想碰我的孩子！放开我！你不去也可以，不过你要答应我两件事：第一，不许再提离婚，而且要和喜乐签约，你的孩子。你的孩子会以贺氏长孙的身份出生，想尽荣华富贵，还愣着干什么？放开我！我同意，放开我！好。滚！收拾一下，跟我回家。你多吃点儿。爸妈，哎呦，妈妈回来了，赶紧过来吃饭。我不。好好吃饭，对身体好。爸妈，妈妈怀孕了，没有不好。哎呦，谢天谢地，盼星星盼月亮，终于把我大孙子盼来了。<笑>好好养胎，市中心那套别墅。等孩子一出生，就作为给他的礼物。谢谢吧。子毅最近忙什么？他怎么天天不回家？他还真跟我这个亲爹作对吗？你呀、啊，多保重身体，就别操心子毅的事。等他想明白了，自然就回来了。沈碧莲又想谋划什么？你早点回去休息吧，我跟子坤有话要说。好，妈，老头子这么提防我，我伺候了他一辈子，他居然这么对我。就连刚才听到妈妈怀孕，他都置若罔闻。你说他眼里还有没有我们母子啊？儿子，你听妈说，你爸这一次病得很严重，他这么防着我，就是怕我知道他的病情，怕我提前动手，不给贺子一留家产。他越是这样防着我，我越是一分钱也不能给他留。好久不见啊，这段时间你辛苦了。这是你的护照。今天夜里动身。OK。整体利润能够达到总项目的百分之三十七。网红基地的投资是两个亿，两个亿的百分之三十七。进来。贺总，昨晚露露小姐就快跑路了。上去。是。
你竟能把钱给那个狐狸精全给赚走了！你还我钱，还我钱！贺子坤，你算了吧，算了吧。苏妈，我不会再容你下一次。你要想活命，就乖乖待在这儿。我一直也找不到你，就跟自己赌了一把，猜你一定会再来这里。贺子一，我不想让兰姨担心，所以接下来我们做的所有事情都不能让她知道，还有，千万不能让贺子坤和苏曼知道我们还在联系。哦、对了，上次你跟我提的从喜乐下手的计划，我找到了合适人选了。啊，这么长时间也没找到苏曼恶意转移资产的证据，现在我们只能执行这个方案了。终于把你和爸的大部分钱都拿回来了，接下来就是爸爸的房子了。我已经着手让人收购贺氏股份了，你再等等，等我跟老爷子摊牌，就可以让你光明正大的回到贺家。现在可不是收购贺氏的好时机，美信集团因为苏氏倒闭股票大跌，还没喘过气来，为什么这么着急行动？只有拥有至高无上的权利，才能让贺红飞向我母亲忏悔。既然如此，为什么一定要让我回贺家？还不承认你喜欢我？你不还欠着我钱呢吗？我怎么可能让你在外面瞎晃？苏生，我没办法再忍受你不在我身边的日子，多一天我都等不了。推你溺水的人，你有线索了吗？能这样做的人，除了报仇就是谋财。我实在想不出还有谁和我有这样的深仇大恨。你父亲患有心脏病，药是常年带在身边的，怎么会因为没有及时吃药而过世？你不觉得这点有点说不通吗？赶紧把遗嘱签了，早点回家不好吗？想独吞家产，你做梦！哎，爸，就算您不签，我也有办法让您在遗嘱上签字。您真要逼得我让您这辈子再也见不到贺子逸，您才甘心吗？你，你，你，贺子坤，你疯了吗？万一真出点什么事，你就是杀人犯。装什么好人？要别狠，你狠我狠多了。您赶紧签了吧，再不签，您连白发人送黑发人的机会都没有了。给我笔，这就对了嘛。嗯，或许伤害子怡。好，好，我知道了。不好了，董事长被贺子坤绑架了，现在在苏寨。小贺总，贺老先生真不在这里。贺总，没有。楼上楼下都是火了，董事长不在这儿。召开股东大会，为什么小贺总不在？从今天开始，由我来担任贺氏的董事长一职。贺子逸以后将不再担任贺氏的任何职务。现在说这话也早了点吧？我这里有一份贺鸿飞董事长将名下全部股份转让给贺子逸先生的心。我的身体一天不如一天了，等我百年之后，沈碧莲母子一定有办法让子怡净身出户。我这辈子最对不起的人就是子怡的母亲，找你来是想请你帮个忙。这是股份转让协议，不要告诉子怡
你将来真有那么一天，他需要的时候，你就拿出来。董事长，我跟子怡已经离婚了。我知道，你对子怡的感情是真的。当初让你离开贺家，是为了保护你。只有这样，沈碧莲母子对你才不会起疑心。我爸已经将全部家产留给我了，我有遗嘱。董事长还活着呢，你就这么迫不及待吗？难道为了争夺家产，你要害死自己的亲生父亲不成？好啊，苏生，你给我等着。贺子叶，我是苏曼，我知道你们家老爷子在哪。还愣着干什么？赶快送医院去！是董事长，董事长醒了。爸，子怡啊，虽然你总是表现得冷漠、叛逆，但是爸爸知道你从小就是一个懂事、善良的好孩子。把贺氏交给你，爸爸，放心。爸，别说，你现在身体虚弱，需要休息。爸爸，最后求你，对子坤，不要赶尽杀绝。他是你的亲哥哥，不要怪他，要怪。就怪爸爸，一切都是爸爸的错，是爸爸害了你们兄弟俩。等了这么多年，我终于可以去见心如了。你替我妈报仇，能不能死？爸，林青，爸，爸，你不能死。子怡，董事长已经不在，但是你还有很多事情要做，不要振作起来。贺文飞死了，把贺氏留给了贺子怡，也就是说，贺子坤完蛋。你为什么要这样对我呀，爸？你为什么把贺氏的股份都给了贺子英？我也是你的亲儿子呀，爸！爸，子英，贺子坤，如果不是你求见了爸，爸也不会死。爸是被你害死的，不是我，不是我。别赶紧签了吧，再不签，这样的视频还有很多。你是抢不完的，我给你三天时间。如果你不去自首，我就会把视频公开给媒体。何子坤，我不会对你心慈手软的，我绝对不会放过你。我是你的亲儿子，为什么你把贺氏留给了贺子逸，只留给我这么一栋空房子？啊？为什么？为什么？贺子怡他呀，他是为了报复我当初抢走了唐心如的位置。贺子坤，你也有今天呀、啊！听说老爷子把贺氏留给了贺子怡，就给你留了这么一个破房子。可是房子也不属于你了。我当初真是瞎了眼，让子坤娶了你这个蛇蝎心肠的女人。你早就算计好了，故意煽动子坤偷他爸的身份证和印件来抵押房产来贷款。我的好婆婆，到现在你还包庇你这个窝囊废儿子呢？要不是他被狐狸精把钱给骗走了，我会让他输给贺子逸吗
，是他自己没本事，怪不了别人。苏曼，你到底要我怎么做，才能把房子还给我们？啊！今天给你个机会，跪下，求我！哼！啊！今天给你个机会，跪下，求我！你，苏曼，你你你也敢侮辱我啊！孩子，我的孩子，我要让你血债血偿。起风、嗯！哎呀，子明，哎呀，就等他，走了。<笑>妈呀，在监狱里待久了，这手气都变差了。不玩了，不玩了。哎，别别动啊，别玩一会儿啊，怎么玩不起啊？哎呀，不玩了，不玩了，不玩了。贺氏兄弟连续多日来的争夺家产大战，近日终于落下帷幕。最终，贺子一成为贺氏集团新一任董事长，身家高达数百亿。百亿。据悉，贺子义的妻子苏生已经跟贺子义离婚。贺子义跻身最有价值的钻石王老五行列，而贺子坤也搬出贺家别墅，跟妻子苏曼陷入分居当中。<笑>我苏小强要开始走运了。<笑>苏生，我不要再做你的合作伙伴了。是啊，我们的合作关系确实该结束了。我要做你的男朋友。贺子怡，谢谢你这段时间对我的照顾，但是，请再给我一点时间好吗？有些事情我必须自己去完成。好，我等你。谢了，助理属于你了。我以前常想，你每天坐在这儿，都在想什么？曾经以为，坐在这里才能拥有自由，没想到，这里才是真正的枷锁也许爸爸就能安心的走了吧。老爷过世时是太太第一个发现的。你父亲患有心脏病，按理来说要是常年带在身边，怎么会因为没有及时吃药过世？你不觉得你父亲的死有点说不通吗？难道是兰姨害死了爸爸？苏小强，救命啊！苏曼要杀人了！苏曼，够了！就就他好歹也是你哥哥，把我卖给人贩子，如果不如的东西也配当哥哥？我呸！小强，你赶紧回去，别把人给我看丢了。那人留着以后还有用吗？妈，我最近手头有点紧。我知道，一会儿转给你。苏小强，我跟你说，<笑>你要是让我再知道，你又去赌博，我就剁了你的手。妈，你说什么呢？你们俩慢慢叙旧吧，我先走了。滚，滚！妈，你也太偏心了吧？他把我卖给人贩子，你就一句算了？你这么着急来找我，是有什么事情吗？我孩子没了，是贺子坤干的，我要和他离婚。妈，你得帮我。贺子坤当初娶我就是为了利益，他骨子里压根看不上我这个养女。贺子坤他是个变态，离婚？嗯，你说的倒轻巧，离了婚以后你怎么办？贺子坤手上还有贺氏的股份，想离婚也行，除非你嫁给贺子义，就像当初勾引贺子坤一样去勾引贺子义，没准啊，以后贺家都是你的。我刚做完手术，你问都不问我一句，现在你让我去勾引别的男人，我虽然不是你亲生的。你说这种话，你还是个人吗
，西边的小猫小狗，你也会心软一次吧？从小到大，我那么努力的讨好你，而你呢？你那个宝贝儿子犯了什么错你都不说，我，你说不顺心的时候，我就挨冻挨饿。到现在了，你为了你的荣华富贵，竟然让我去当妓女！苏曼，你够了！我警告你，不许再给我轻举妄动！你竟敢打我！如果不是我，你怎么进了苏家？你怎么当上的这个苏太太？你可别忘了，苏氏转移出去的钱还在我的手里。<笑>你以为我会笨到把所有的钱都放到一个把女儿当妓女养的妈身上吗？哦，对，送你一个礼物。原来是你呀、啊！你可以呀、啊，敢威胁我了？这得感谢你呀、啊！有其母必有其女，我以后再也不会受控制了。我苏曼以后再也不会受任何人控制了。走，送你个礼物。我跟思哲那天晚上什么都没发生，孩子是你的，你亲手杀死了自己的亲骨兽。贺子坤，我要让你活在痛苦里，我要让你生不如死。兰今天能夺走我的钱，明天就是这栋房子。想吸干我的血，灵儿，为什么要卖这栋房子？你不给我钱，我想开公司，就只能卖房子了。你的钱，苏曼，你可别忘了，这钱你是怎么得到的？你是在提醒我，你为了我，这苏生下水，让我眼看着我的养父死了。今天是我们唯一的机会，我不想你一辈子寄人篱下，一辈子活在苏生的阴影里。妈，妈要给我！我养你这么多年，不都是为你好吗？我这么做，不就是为了让你成为苏氏的主人？你怎么能这样对我？如果你真的为我好，那你就把从苏氏转移出来剩下的钱给我。如果你舍不得，你就别说你是我妈。苏曼，今天你不听劝，早晚有一天你会哭着回来找我的。折腾了这么久，被李美兰做了嫁衣，最后手里就剩这么点卖房钱。我养你这么多年，不都是为你好吗？谁这么做？不就是为谁放的？谁？如果你真的谁，那你就把从苏氏转移出来。贺子坤，你怎么进来的？你说，我要是把这段录音交给苏生，苏生知道李美兰是你的母亲。你们一起合伙害死的苏国泰，苏生会怎么对付你们母女、啊？苏生也是够可怜的，他掏心掏肺对待的继母，居然是他的杀父仇人！<笑>你居然畜生！你到底想干什么？我要干什么？<笑>我要苏氏转移走的那笔钱。你刚刚录音也听到了，那笔钱不在我这。那是那个李美兰的事情。三天，三天以后，我要是捡不到钱，我就把这段录音给苏生。相信他一定能出个好价钱的。我我我答应你，但是你多给我一点时间。
，算你识相。你确定盒子快死了吗？我我我不知道，我为什么都不记得？我不知道，谁干的？盒子坤的尸体去哪了？谁干的？生儿，你怎么来了？怎么，害怕见到我？我怎么会害怕见到你呢？这样，那我倒是有份惊喜送给兰姨。你是在提醒我，你为了我，被苏生下了，让我眼看着被咬死。陆毅怎么在你那儿？慌什么？是怕我把你杀害贺子坤的事揭发出来吗？不，不可能。那个房间，只要我一个人，不可能有人知道。那贺子坤的尸体不见了，怎么解释？是你。但是忘告诉你了，苏宅是我买下，房子你保管的不错，我很满意。这不可能，不可能是你，这不可能！说吧，你想要什么？我要你亲口承认是你杀了我爸，还想要杀了我。明天中午十二点之前，我要你去自首，否则这份录音我会公开给媒体。还有你杀害贺子坤的事，我一定会报警。杀了他，我杀了你！怎么？如果我出意外，这份证据马上就会有人公开出去，看着办吧。妈，妈，妈，妈，我不要做了，我不是我不要做了。妈，你救救我，你救救我吧。你冷静点。你救救我，我说。处理完这边的事情，就接你回来。妈，你快点，快点接我回来啊！我知道了。你早点接我。放心吧。这个时候过来，你又想耍什么花招？明天中午十二点，湖边。带着证据和一个亿过来，没问题。不许伤害我爸！妈，我伤。崔小强，那钱你还想不想要了？赶紧给我把苏国泰带上！崔小强，你个兔崽子！苏国泰人呢？等你气儿消了，我再来找你吧。恕你随便填，把人给我安全送回苏生身边。谢谢何总，谢谢何总。苏小姐，人我给你带到了，再见。爸，爸，能见到你真好。这是什么？烟。哎，这是手指。什么鬼问题、啊？我再问你一次，这是什么？这是手指。我指着天花板，他非说是手指，看来病情又加重了，药还得加量。我不是神经病，我要见李美兰。李美兰半年前就入狱了。不可能，放我出去。你是神经病，你就是神经病。你就是神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，神经病，
。一会儿，苏先生和宋太太就来了，咱不能让贺子怡和苏生抢了风头。儿子，你快醒醒，你快起来呀、啊，快起来呀、啊，儿子，你快给我起来呀、啊！<笑>贺子怡，好久不见，你还好吗？这半年发生了很多事，重新组建了苏氏，爸爸也不再挂念生意上的事情，苏氏的重担就落在我肩上。我是贺子怡，也是麦克。贺、哎、子怡，你再给我动手动脚，我让你吊死绝孙！有你在，我什么都不会怕。别动。你有没有觉得这边的空气还真的挺清新的？那不是因为我在你身边吗？我不要再做你的合作伙伴了，我要做你的男朋友。有些事情我必须自己去完成。好，我等你嗯、mm -hmm.。